ainda tem reféns lá dentro, 10 reféns, mas eles estão garantindo que vão se entregar, só estão aguardando, exigiram inicialmente coletes, depois a presença de vocês da imprensa, e agora estão aguardando um advogado que eles estão fazendo contato, eles mesmos lá de dentro, para que eles possam se entregar. Mas aparentemente a situação está sob controle, é claro que é uma situação muito tensa, mas o, como eu disse, o Tenente Coronel Alex e o Delegado Noleto estão conduzindo de maneira brilhante a negociação e eu não tenho dúvida que o desfecho será positivo, eles vão se entregar sem ninguém ferido. Ficamos logo o local, entendendo? E botamos nossos policiais em pontos estratégicos para poder garantir a nossa segurança também e começamos. Aí solicitamos mesmo a, o apoio mesmo tático aéreo para dar a cobertura para a gente. Entramos em contato com quem de direito para poder fazer a negociação da melhor forma possível. Não, foi mesmo uma coisa por impulso mesmo. Entendeu? Só mesmo coisa mesmo de ter o um filho pequeno, entendeu? Só para desenrolar mesmo as coisas do dia. Então, foi a melhor opção. Na verdade, a única opção que tinha era essa daí. Não planejamos não. Foi de momento que a gente foi lá, vamos fazer um pagamento, viu um movimento e a CR esquema. Mas não que a gente planejou alguma coisa. E o referente pegou por um dia da nossa segurança, entendeu? Até porque, tu sabe, quando eles vão lá... Eles prometem as coisas e não cumprem, né? Então a gente chamou a reportagem por esse motivo aí, entendeu? Mas no momento algum a gente ameaçou, tanto eles como a vítima, ninguém ameaçou. A gente já tinha perdido mesmo e a gente tinha que fazer assim, se entregar. O que, que tu acha que deu errado? Como a polícia descobriu? Tá, nem eu sei, entendeu? A gente tava lá, fomos um pego de surpresa, cercaram o correio e disseram que era pra gente se entregar e a gente deu um tempo. Eles colaboraram com a gente, deram os coletes, entendeu? No momento algum também não se alteraram com a gente. A gente conversou da melhor forma e tivemos que se entregar, que não tinha botar uma opção não. Graças a Deus nós conseguimos resolver o problema sem que houvesse qualquer ferido. É, tudo dentro da negociação, dos parâmetros de negociação da Polícia Civil, da Polícia Militar, serão autuados em flagrante, por prática de crime de roubo, com as causas de aumento de emprego de arma de fogo, é, concurso de pessoas e por terem mantido os reféns em cativeiro durante o período do roubo. Serão encaminhados para São Luís, para o presídio, e responderão o um processo na comarca de Matinha, onde aconteceu o crime.